പാർട്ട് നമ്പർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് എഴുപത്തി ആറ് തൊട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പേജ് എഴുപത്തി ആറിലെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ബിലോ സേ ഹൗ മെനി സർക്കിൾസ് ആർ കളേഡ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ബോക്സ് എലോങ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറേ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലായിട്ടൊരു ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇത് എത്ര പോർഷൻസ് ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നോക്കിക്കേ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിള് കംപ്ലീറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡോട്ടൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നേക്കുന്നതിനെ നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് പോർഷനാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഈ രീതിയിൽ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്നും നാലിൽ മൂന്നും അങ്ങനെ അതായത് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ ഉണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന സർക്കിളിനെ മൂന്ന് ഈക്വൽ ഈ ഡോട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മൂന്നിൽ രണ്ട് പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ അതായത് ഈ വണ്ണ് ഈ ടു ബൈ ത്രീയുടെ നടുക്കായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഫുൾ സർക്കിൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ഫുൾ സർക്കിൾ ഉണ്ട് ദെൻ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ ഇവിടെ നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു പോർഷനാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫുൾ സർക്കിളും പിന്നെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടും നാലിലൊന്നും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിലോ മൊത്തം ഫുൾ സർക്കിളായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന മൂന്ന് ഫുൾ സർക്കിളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് പോർഷൻ ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര പാർട്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആറ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പോർഷനാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ആറെണ്ണം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആറിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ സിക്സ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈഫ് സിക്സ് കേക്ക്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് എമങ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ഹൗ മെനി വുഡ് ഈസ് കെറ്റ് ആറ് കേക്ക് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കുട്ടികൾക്കാണ് മൂ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പേർക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും ഓക്കെ ഇനി എത്ര കേക്ക് ഉണ്ട് ആറ് കേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഹൗ മെനി വുഡ് ഈസ് കെറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതും അല്ലേ ആറിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് നമ്പറാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം സിക്സ് ബൈ ത്രീ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി സിക്സിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് വരും അല്ലേ സിക്സിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വരും രണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര എണ്ണം വീതം കിട്ടും രണ്ട് കേക്ക് വീതം കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഇഫ് ദെർ ആർ ഓൾഡി ത്രീ കേക്ക്സ് ഇപ്പോൾ ആറ് കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി മൂന്ന് കേക്കേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉണ്ട് മൂന്ന് കേക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പം മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഇനി എത്ര ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൂന്നിനെ മൂന്നായിട്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വീതം കിട്ടും ഒരെണ്ണം വീതം മൂന്ന് കേക്ക് ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നൗ ഇഫ് ടു കേക്ക്സ് ആർ ടു ബി ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് എമങ് ത്രീ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ട് അതി
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കിയേ ഇഫ് എ ടു മീറ്റർ ലോങ് റിബൺ ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബൺ ആണ് അത് എത്ര പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്ര റിബൺ ഉണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ കാരണം നമുക്കിവിടെ മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏജ് എഴുപത്തിയെട്ടിലെ ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ടു മീറ്റർ ലോങ് റിബൺ ഈസ് ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് എമങ് ഫൈവ് ഗേൾസ് രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബൺ ആണ് എത്ര പേർക്കായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ഗേൾസിനായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് എ മീറ്റർ വുഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വീതം കിട്ടും ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഇറ്റ് അത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് റിബൺ ഗോഡ് ബൈ ഈച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന റിബൺ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ മൊത്തം രണ്ട് മീറ്റർ ആണുള്ളത് എത്ര പേർക്കായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് പേർക്കായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര പേർക്കായിട്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെവിടെ വരണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരണം ഇനി മൊത്തം എത്ര മീറ്റർ റിബൺ ഉണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ റിബൺ ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ എന്താക്കണം സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതുക ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ രീതിയിൽ എഴുതുക ഈ തന്നേക്കുന്നതിനെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നേരത്തെ വെട്ടി കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി ഹൺഡ്രഡിനെ ടു ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ടു ഇൻറ്റു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഹൺഡ്രഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയത്തില്ലാത്തൊരു ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടെൻ വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു സീറോയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇഫ് ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഈക്വലി എമങ് ഫോർ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് എ ലിറ്റർ വുഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഹൗ മെനി മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് മൊത്തം എത്ര ലിറ്റർ മിൽക്കാ ഉള്ളത് മൂന്ന് ലിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര പേർക്കായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നാല് പേർക്കായിട്ട് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എത്ര പേർക്കാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അത് എവിടെ എഴുതണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതണം ഇനി മൊത്തം എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് എ ലിറ്റർ വുഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വീതം കിട്ടും അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി of milk got by each എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മില്ലി ലിറ്ററിൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലിറ്ററിനെ മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്ററിനെ മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ട് ആക്കാൻ
ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻ ഈച്ച് പാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൊത്തം എത്ര പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് എട്ട് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി മൊത്തം എത്ര കിലോഗ്രാം ഷുഗറാണ് ഉള്ളത് ആറ് കിലോഗ്രാം ഷുഗറാണ് അപ്പോൾ ആറ് കിലോഗ്രാം ഷുഗറിനെ എട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കിലോഗ്രാം ഇനി ഒരു കിലോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ഗ്രാം ആണെന്നും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ആയിരം ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യുക തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ വെട്ടി കുറച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ വരും ദെൻ എയ്റ്റിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ അഗെയിൻ തൗസൻഡ് ബൈ ഫോർ കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ തൗസൻഡിനെ ഫോർ കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ പിക്ചർ ഷോസ് ടു റിബൺസ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ ആൻഡ് ടു മീറ്റേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് റിബൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു റിബണും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റിബണും തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മാർക്ക് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ദ വൺ മീറ്റർ റിബൺ അപ്പം ഒന്ന് നമ്മളോട് വൺ മീറ്റർ റിബണിൻ്റെ ടു ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു മീറ്റർ റിബണിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് വാട്ട് റിലേഷൻ ഡു യു സി ബിറ്റ്വീൻ ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് വൺ മീ വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ റിലേഷനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് റിലേഷനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് പോർഷനാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ആദ്യമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താ അതിൻ്റെ രണ്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇത്രയും വരുന്നതാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ രണ്ട് പോർഷൻ അതാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ രണ്ട് മീറ്റർ റിബണിനെയും നമ്മൾ ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മീറ്ററിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ ഒരു പോർഷൻ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ആയിരിക്കും ഇപ്പം വൺ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ സോ വാട്ട് ഈസ് എ റിലേഷൻ ദ ആർ ഈക്വൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കൊല്ലമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് വൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ആണ് അതായത് ടു ബൈ ഫൈവ് ദെൻ അടുത്ത വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഓഫ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഇവിടെയും വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു എന്ന് എഴുതുക ബൈ ഫൈവ് ബോത്ത് ആർ സെയിം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇത് ഇച്ചിരി മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് അനു ആൻഡ് പ്രിയ നീഡ് റിബൺസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ലോങ് രണ്ട് പേർക്കും ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ അതായത് മുക്കാൽ മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബണാണ് വേണ്ടത് ഇനി അനുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബണും പ്രിയയുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബണുമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ അവർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബണും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബണുമാണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവി
അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാ